హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు బ్లౌజ్ ఎలా కటింగ్ చేయాలి చూపిస్తానండి సన్నగా ఉండేవారు ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ తీసుకోవాలి లావుగా ఉండేవాళ్ళు వన్ మీటర్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు బ్లౌజ్కి స్ట్రైట్గా ఇది ఎటువైపు ఉంటే అటువైపు నడుం భాగం పొడవ భాగం తీసుకోవాలి ముందు లూజ్ తీసుకోవాలి బెల్ట్ భాగం దగ్గరికి ఈ విధంగా రెండు ఖర్చు భాగాలు తీసుకోవాలి ముందు కింద భాగానికి లూ ఎంతైతే వస్తుందో ఇక్కడ ఈ విధంగా బార్డర్ తీసుకోవాలి ఈ బార్డర్ దగ్గరికి బ్లౌజ్ లూజ్ వేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకి వెనక భాగానికి డాట్స్ కోసం వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి మనకి ఖర్చు ఎక్కువ కావాలనుకుంటే ఇంక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కూడా పెంచుకోవచ్చు ఇప్పుడు బ్లౌజ్ మెడ భాగం తీసుకోవాలి ఈ మెడ మధ్యలోకి ఈ విధంగా తీసుకొని కరెక్ట్గా ఎంతైతే వస్తుందో ఈ బోర్డు నుంచి ఈ విధంగా తీసుకోవాలి పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పైకి ఖర్చు భాగానికి తీసుకోవాలి కటింగ్ కోసం ఈ విధంగా ఇప్పుడు మెడ భాగం ఈ విధంగా పైకి స్టిఫ్గా పట్టుకున్నట్టయితే కరెక్ట్గా వస్తుంది షోల్డర్ లేదంటే చారిపోతుంది పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఈ విధంగా బయట తీసుకోవాలి లూజు ఇప్పుడు పొడవ భాగం చూపిస్తున్నాను షోల్డర్ పొడవ భాగం స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా పైన ఖర్చు భాగానికి ఈ విధంగా పైకి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు షోల్డర్ లూజ్ తీసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఈ ఖర్చు భాగానికి అలా మార్క్ రెండు మార్కులు చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు షోల్డర్ నుంచి ఈ విధంగా చంక భాగానికి మనకి ఎంతైతే వస్తుందో అంతవరకు కరెక్ట్గా పెట్టుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఈ పైన ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా లూజ్ ఎంతైతే వస్తుందో ఈ విధంగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు పైన షోల్డర్ దగ్గర నుంచి కింద మెడ భాగానికి డీప్ భాగానికి తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు షోల్డర్ పై నుంచి చంగ భాగానికి తీసుకోవాలి లోపల స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ గీస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నడుం భాగానికి లూజ్ తీసుకోవాలి మనకి లూజును బట్టి ఈ మార్కింగ్ చేసుకోవాలి మనకి లోత్ తీసుకోవాలి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఈ విధంగా ఇప్పుడు షోల్డర్ నుంచి లోత్ తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకి క్రాస్ కటింగ్ చేస్తుంది అనే విధంగా రౌండ్ సన్నగా ఉండేవారైతే రౌండ్ పైక్ తీసుకొచ్చి ఈ విధంగా అది లావు ఉండేవాళ్ళు పెద్ద మెడ కావాలనుకునేవాళ్ళు కొంచెం లోతు తీసుకోవచ్చు ఈ విధంగా పైన సన్నగా ఉంచుకొని ఇలా లోతు కూడా తీసుకోవచ్చు లావు ఉండే వాళ్ళకి ఈ విధంగా పైకి సన్నగా ఉండే వారికి ఈ విధంగా కటింగ్ చేస్తున్నాను ఈ ఫస్ట్ మార్కింగ్ నుంచి కట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు వెనక భాగానికి బెల్ట్ భాగం కోసం ఇప్పుడు బెల్ట్ భాగం జాయింట్ చేసే దగ్గర ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇదే భాగంతో మనం ఎదురు భాగానికి తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వెనక భాగం డాట్స్ అలా వేరే చూపిస్తున్నాను ఈ షోల్డర్ భాగాన్ని మజ్జికి ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మనకి ఇది బ్లౌజ్ వెనక భాగానికి డాట్స్ ఎంత పొడుగైతే వస్తున్నాయో చూసుకొని వేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా బార్డర్ నుంచి ఈ విధంగా ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఈ విధంగా వెనక భాగాన్ని కూడా వేసుకోవచ్చు షోల్డర్ మధ్య భాగం నుంచి ఈ విధంగా తీసుకొని
मन की कॉइंट दिन मार्किंग से इन उक्सल भाग मन तवाली इपड़ षोलडर भाग पैन कच्च भाग दी काट की सागक चूस मन की पड़कोस्बी इकड वर को फोल एदरभागा मन एदरभागा क्रास्ट इपड़ी ब्लौज चुट मन गेद मार्किंग षोल मन को ओपन सैड पैक पैक मारकिंग से उतना इन मन एदर भागा चूस भाग तो स्टिचिंग पाइंट मार्क ब्लौज स्टिचिंग पाइंट दी विधा ब्लौज स्टिचिंग पाइंट पेको चूस इक मार्क् इकडन मन लोको कुछ लोकल लोतना ये स्क्वे वेसको रौंती लोकल की लोतीको सन्नगर यह विधि बैठक तीस सरपोद चूस मन करेक्ट किचिंग पाइंट पे सरपोद चूस इकडन स्टिचिंग पाइंट दी ओपन सैड चूपन इपड़ी स्टिचिंग पाइंट दी ब्लौज स्टिचिंग पाइंट की पेको मध्य डाट कोसम ओपन सैड डाट कोसम कच्चाग वन इंच एक्सट्रा तीस इपड़ इकडनी एक्वर को लोतीय चूपन डाट की पैन षोलडर पाइंट नीचे मध्य की पटक यह विधा मज्जी पे ब्लौज मन की कच्चा भाग इकट्ठी इकड़क मार्क इपड़ी भाग नीचे मन कॉट के कल विधा सन्नगढ़ अभी लागूवाइते कवाली नड़म सैडकोचे सर की कुछ लोतना मारकिंग दी मन ब्लौज लूज बटी खर्च भागा बटी मन मार्क इपड़ लूज दी स्टिचिंग पाइंट लूज दी मन कुछ चंक भागा लोतनी एदर भागा लोतीय वाल मुड़त डाक उसम चंक भाग सन्नगढ़ कटेकोवाली
ఇప్పుడు మనం స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గరికి ఈ విధంగా జస్ట్ కట్ కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు వీటికి డాట్స్ ఎలా వేయాలో చూపిస్తున్నాను ఓపెన్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా మధ్య భాగానికి ఈ విధంగా వేసుకోవాలి కొంచెం జస్ట్ క్రాస్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా మన బ్లౌజ్ ఆదిని బట్టి ఉక్సల భాగంతో తీసుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా ఫ్రంట్ కొంచెం ఓప ఓపెన్ సైడ్ కొంచెం గ్యాప్ ఉంచి మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు కింద మనం లోతు ఎంతవరకు అయితే తీసాం అక్కడ నుంచి మనం కింద మార్కింగ్ వస్తుంది ఇది లావుగా ఉండేవాళ్ళు ఇది కొంచెం సన్నగా వేసుకున్నట్లయితే కింద లూజ్ సరిపోతుంది సన్నగా ఉండేవారు కొంచెం వెడల్ పెంచుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇవి రెండింటి మధ్య నుంచి చంక భాగం డాట్ వస్తుంది ఈ విధంగా ఇప్పుడు వీటికి షేప్ ముక్ తీస్తున్నాను మనకి పెద్ద ముక్క ఉన్నట్లయితే నాలుగు నాలుగు మూడు మూడు తీసుకోవచ్చు లేదా రెండు రెండు చొప్పు నాలుగు తీసుకోవచ్చు ఈ షేప్ ముక్కలు కూడా మనం ఉక్సల భాగంతోనే తీసుకోవాలి కింద కొంచెం గ్యాప్ కొంచెం మార్క్ చేసుకోవాలి ఓపెన్ సైడ్ కూడా గ్యాప్ కొంచెం మార్క్ చేస్తున్నాను విధంగా ఎందుకంటే లోపల ఖర్చు భాగం పోతుంది కాబట్టి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను పైన ఖర్చు భాగానికి ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి లావు ఉండేవాళ్ళ పెద్ద జాకెట్ అయిన వాళ్ళైతే ఇది త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ వస్తుంది ఓపెన్ సైడ్ ఈ నడుం సైడ్ అయితే టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ వస్తుంది రెండు సమానంగా అయితే రావు సన్నగా ఉండేవారు అయితే బ్లౌజ్ అని బట్టి వేసుకోవచ్చు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను పైన ఖర్చు భాగానికి ఈ విధంగా ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను మన బ్లౌజ్ లూజ్ని బట్టి తీసుకోవచ్చు ఈ విధంగా లేదంటే కొంచెం గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంచి కూడా తీసుకోవచ్చు ఈ విధంగా లోతు తీసుకోవాలి ఈ విధంగా మూడు మూడు చిప్పిన వేస్తే స్టిఫ్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫ్రంట్ దానికి షేప్ ముక్కలు అయినాయి ఇప్పుడు ఓపెన్ ముక్కలు కటింగ్ చేస్తున్నాను ఎదర భాగానికి ఉక్సుల భాగానికి ఒకటి తాళ్ళ భాగానికి ఒకటి ఈ విధంగా రెండు తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఎదర భాగానికి ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ కటింగ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చేతి భాగానికి క్లాత్ తీస్తున్నాను ఈ విధంగా మన రెండు పళ్ళ మీద వేసా రెండు చేతుల కోసం ఇప్పుడు ఇదే భాగాన్ని ఈ విధంగా దగ్గరకు ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా వేసుకోవాలి మనకి లోపల ఫోల్డింగ్ కోసం కొంచెం గ్యాప్ ఉంచి వేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ కోసం గ్యాప్ ఉంచి మార్క్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకి బ్లౌజ్ ఎంత అయితే వస్తుందో స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ కరెక్ట్ వరకు మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ పైన ఖర్చు భాగాన్ని పైకి తీసుకొని ఈ విధంగా ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చంక భాగానికి క్లాత్ తక్కువైనప్పుడు ఎలా అటాచ్ చేయాలో చూపిస్తున్నాను ఈ విధంగా క్లాత్ దగ్గరికి తీసుకొని వేసుకోవాలి ఈ విధంగా నాలుగు పళ్ళ మీద ఎందుకంటే రెండు చేతుల కోసం కాబట్టి
ఇప్పుడు చెంక భాగానికి మార్క్ చేస్తున్నాను స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ పైన ఖర్చు భాగానికి ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి మనం దీనికి రెండింటికి జాయిన్ చేస్తాం కాబట్టి కొంచెం ఎక్స్ట్రా క్లాత్ కట్ చేసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు పైన నుంచి వన్ ఇంచ్ దాటిన దగ్గర నుంచి మనం లోతు తీసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు మనం పైన కరెక్ట్గా షోల్డర్ పాయింట్కి రావడం కోసం ఈ విధంగా మధ్యలో కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ రెండు కూడా రైట్ సైడ్లో లోపల ఉండే విధంగా వేసుకోవాలి మనం లేదంటే రాంగ్ వచ్చేస్తుంది లోతు భాగాలు రెండు మనకి ఎదరి భాగానికి రావాలి మనకి చేతులు లూజును బట్టి మనం మార్క్ చేసుకోవాలి ముందు ఇది మధ్య భాగం నుంచి మన హ్యాండ్ వేసుకోవాలి ఒకసారి ఈ విధంగా మనకి చేతులు ఎంతైతే వస్తుందో ఖర్చు భాగం అంటే మధ్యలోకి వస్తుంది కాబట్టి ఈ చిన్న ముక్కలకి ఇటు సైడ్ వేసుకోవాలి మార్కి మార్కింగ్ మనం ఇప్పుడు అక్కడి ఆ మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి మనం లోతు తీసుకోవాలి ఈ రెండు ముక్కల మీద ఈ విధంగా సన్నగా తీసుకోవాలి ఈ లోతు ఎప్పుడు కూడా మనకి ఎదర భాగానికి రావాలి అది తెలియడం కోసం ఈ విధంగా లోతు కటింగ్ చేసుకోవాలి మనం ఫోల్డింగ్ దగ్గర ఎంతవరకు అయితే ఉంచుకున్నామో అక్కడ వరకు కూడా ఈ విధంగా కట్ పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా అంటే ఎంతవరకు ఫోల్డింగ్ చేయాలని తెలుసుకోవడం కోసం ఇప్పుడు వెనక భాగానికి మెడ భాగం కట్ చేస్తున్నాను మనకి రౌండ్ నెక్ అయినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా కటింగ్ క్రాస్గా తీసుకోవాలి మెడ ముక్కల కోసం ఈ విధంగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు వెనక భాగానికి బెల్ట్ భాగం తీసుకోవాలి ఆ బెల్ట్ భాగం కోసం ఈ విధంగా బెల్ట్ భాగం కోసం తీసుకోవాలి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి